Hello mga kadagyot! Welcome back to my YouTube channel. This is June. So gaya nga nang sinabi ko sa aking last video ay gagawa tayo ng full review ng Realme 6 Pro. Pero kung hindi mo pa napanood ang unboxing ng ating Realme 6 Pro, just click the notification and just sa taas para mapanood mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, just click the like button na nandiyan sa baba and please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell na nandiyan sa baba para ma-update kayo sa aking mga videos. So without further ado, let's now proceed to the full review. mga katagyot, para sa full review na ito sasabihin ko sa inyo ang honest na experience ko dito sa phone na ito ang pros at ang cons so ito ang mga sumusunod na gagawin natin sa full review na ito at ang panghuli ay ang final verdict ko sa cellphone na ito so mga katagyot Siguro doon matapos nyo itong video na ito para malaman nyo kung talagang sulit nga ba ang Realme 6 Pro para sa kanyang presyo na 16,990. So tara, simulan na natin. Ang front and back display ng Realme 6 Pro ay protected na ng Corning Gorilla Glass 5. Makikita naman sa baba ng phone ang headphone jack, microphone, USB Type-C port at loudspeaker. Ang Realme 6 Pro ay mayroon ding Dolby Atmos na mas nagbigay ng buhay sa mga sounds na pinuproduce nito. Makikita naman sa left side ang dual nano SIM slot at ang micro SD slot na mayroong expandable storage na up to 256GB. Sa right side naman makikita ang side mounted fingerprint scanner at ang power button. At sa bandang itaas naman ng phone ay makikita ang pangalawang microphone. Punta naman tayo sa build quality ng Realme 6 Pro. Ang kanyang front and back display ay protected na ng Corning Gorilla Glass 5 kaya ito ay scratch resistant. Mayroon din itong 3 layer water protection kaya ito ay splash proof na rin. Ang kanyang frame naman ay plastic o polycarbonate. Realme 6 Pro has a Qualcomm Snapdragon 720G and has a 6.6 inches Full HD+, 1080 x 2400 pixels and has an ultra smooth display with 90Hz refresh rate and 20 by 9 aspect ratio. Realme 6 Pro has quad camera at the back and two front cameras. The main camera at the back is a 64 megapixel wide lens with a Samsung GW1. It has 8 megapixel ultra wide lens, 2 megapixel macro lens, and a 12 megapixel telephoto lens. And at the front, it has a 16 megapixel main shooter and a 8 megapixel ultra wide lens. Ito naman ang sample ng normal front camera video. No other effects, just the normal front camera video. Ito ay ang sample ng front camera bokeh mode on. So ayan, medyo talagang pinaglaban talaga ni Realme yung kanyang bokeh effect <laughs> ito naman ang sample ng front camera ultra wide video yan napakalawak ng ng makukuha yung video kapag ito ang gamit mo at nasa front cam pa 
Ito naman ang sample ng front camera ultra stabilization. Ayan, napaka-stable ng video mga ka-dogyot. Napakaganda ng quality niya. Kahit ang mga puno, klaro. Itong video na ito ay kuha ng front camera at ginamita ng bokeh effect, ultra wide angle at video stabilization. Mga kadugyot, ito naman ang sample ng ultra wide angle ng rear camera. Ayan. Suwabe. Mga kadugyot, ito naman ang sample ng rear camera video with bokeh wide angle and stabilization mode. Mga kadugyot, ito na yung pinakamalupit. Ito yung sample ng ultra max stabilization with ultra wide angle. Ayan, kung mapapansin yun, talagang napaka-stabilize ng video. Parang pang, pang movie na itong stabilization niya, mga kadugyot. Ayan, napakahanep. Napakaswabe. Ayan. Walang katao-tao. Ito naman ang sample ng ating slow motion. Ayan. Napakaswabe rin ito mga kadugyot. Ayan. Wah. Wow. Swabe. Ito naman ang sample ng front camera slow motion. O, oh, ang haba ng era. <laughs> so, ito yung sample ng ating gaming test. But, eh, ang magagawa kong gaming test ay ML. Dahil L, L lang naman ang nilalaro ko. At yung ibang mga laro ay hindi ko alam kung paano laruin. Kaya, ML ang aking masasample. Mga katugyot, so ito na nga yung sample ng ating gaming test to mobile game, Mobile Legend. At ang aking experience dito sa phone na ito ay talagang napakaswabe. Napakaswabe ng gaming niya. Never ako naka-experience ng lag. At talagang napakaganda ng graphics niya. Naka-ultra -gra naka graphics ito guys. At ito ang sample ng charging test. In just 15 minutes, ay na full charge na ang phone. Sa draining test na ito, nag-YouTube ako, nag-Facebook at naglaro ng Mobile Legend for 1 hour. Kadugyot, ginawa kong draining test in 1 hour. From 100%, naging 84% na lang ang battery niya. Nabawasan lang siya ng 16% na battery. Ito naman ang sample ng benchmark test.
ito ang result ng ating benchmark test. Para sa final verdict ko sa phone na ito, sulit nga ba ang Realme 6 Pro para sa kanyang presyo? Oo, oh, sulit siya. At ito mga pros and cons nga napansin ko sa kanya. Para naman sa pros, ang pros na una na natin ko na maganda sa kanya is meron siyang magandang camera at video phone. So, maganda ito pang vlogging. And una-una, meron siyang ultra-wide angle sa front and back camera. Meron siyang video stabilization sa front and back camera. At saka meron siyang telephoto lens sa kanyang back camera. So, plus points doon para kay Realme. At isa pang maganda dito, meron siyang 4,300 mAh na battery. At meron siyang 30 watts fast charger. So, plus, para sa next friends ko, isang 3 to 8 minutes na full charge na siya. At ay isa pa sa maganda dito, meron siyang magandang build quality. Merling Gorilla Glass 5 na ang kanyang front and back display. So, napakaganda nun, napaka-premium niyang tignan, napaka-premium niyang hawakan. Parang flagship na siya. Maganda rin siya pang gaming dahil nga naka- Snapdragon 720G na siya. So, maganda siya pang gaming. Sa so, experience ko, napakaganda niya. At saka, hindi siya gaano umiinit. Ngayon yung dati kong phone na talagang umiinit siya. At para naman sa cons niya, ang smudge magnet siya. So, kapag wala siya yung case, yung fingerprint mo is sa iyo. Pero ang maganda doon, meron naman siya um, jelly case. Pero para sa akin, ayoko lagyan ng jelly case kasi napakaganda na kanya based sa likod. So, sayang naman. At ang maganda naman doon, kahit it's much magnet siya, eh, naka-corning naka gorilla glass naman siya. Madali lang siya linisin. So, okay lang sa akin yun. At ang isa pa na napansin ko na uh, wala sa kanya is hindi siya amulet display. So, huwag mo sa labas at kapag maaraw, hindi mo masyado gaano makikita yung display. Yun ang yung mga napansin ko na na calls niya and the rest para sa akin maganda at mga kabigyot dito naman nagtatapos ang ating full review so ano sa tingin nyo sulit nga ba ang Realme 6 Pro sa kanyang presyo na 16,990 comment down below at kung meron kayong mga katanungan at meron kayong mga gusto ipagawang video sa akin feel free to comment sa baba mga kabigyot kung nagustuhan nyo ang video na ito at may natutunan kayo sa video na ito please like and share this video and please subscribe to my youtube channel tapos ang video na ito gusto kong shout out ang sumusunod shout out kay Jemar Magno shout out kay Hannah Chris Parkon Shout out kay Journey Vigad, shout out kay Jeng Divulgado, shout out kay Sedi Ramos, shout out kay Joe Marnavares, shout out kay Robert TV, shout out kay Daphne, shout out kay Jen Vincent Timaputak, shout out kay Archie Bermejo Marundan, shout out kay Silay's Vlog, shout out kay Alexander Sebastian, shout out kay Jonathan Villones, shout out kay Joylin Tinasio Daguro, shout out kay Raja Yusuf, at shout out kay Anjali Shout out rin kay Aiza Dima at ang panghuli shout out kay Gretz Dinbert. Shout out sa inyong lahat guys. So, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa aking mga videos. Sana hindi kayo magsawa at sana dumami pa tayo. So, mga kadugyot, panatilihing malinis ang katawan at ang kapaligiran para mga sakit ay ating maiwasan. Pa